Hello everyone, this is Ashwini Patil and today we will start with our first online session of Water Resource Engineering. Before starting to the lecture, first we will see uh, the subject list of fifth semester subjects. Okay, uh, there are total six. Uh, sorry, of uh, five theory subjects: uh, water resource engineering, design of steel and RC structure, estimation and costing, public health engineering, and one elective subject is there that is rural development, and there is a uh, ITR and CPP. ITR means industrial training program. And CPP means capstone project plan. That is your final year project. WRE subjects total marks is 150, and this 150 marks is divided in two parts: theory as well as practical. Theory for 100 marks and practical is for 50 marks. Okay, water resource engineering. Having total six topics. First topic is on introduction to irrigation and hydrology. In this first chapter, we learn about the definition of irrigation, then classification of irrigation, then what is hydrology, what is hydrological cycle, then um, what is rain gauge, what is runoff, like etc. Okay. Uh, and first chapter is for 14 marks. Your second chapter is water requirement to crop and reservoir plan. In this chapter, uh, we will learn about the uh, different different crops requirement of, of water is different. Then uh, again, delta, duty, base period, and some numerical depend on the de uh, delta, base period, and duty. Then uh, what is reservoir planning of reservoir? All these topics will cover in a second chapter. And second chapter is for 16 marks. Your third chapter is dam and spring. Uh, in this chapter, you are having uh, types of dams, the advantages uh, about some dams, then spillway, types of spillway. And third chapter is for 12 marks. Then fourth chapter is uh, my, minor and micro education. This is uh, for 10 marks. Then diversion headworks, 8 marks. Canal, 10 marks. So total. Uh, in this uh, subject, you are uh, having six chapters. Okay. Start with our first chapter that is introduction to irrigation and hydrology. So, first, we will discuss about the definition of irrigation. So what is irrigation? Irrigation is the process of applying control amount of water to the plant at needed intervals. Irrigation helps to grow agriculture crop, maintain landscape and irrigate distributed soil in dry areas and during the period of less and average time. In simple language, irrigation means it's a applying of water to an agriculture area or a farm means will be farms or yeah, agricultural area to control amount of water apply karna means irrigation by using different methods of irrigation okay uh you ye water provide for to ye jo plant hai jo agriculture in, in, in ke jo crops ye properly grow ho sake aur jo area jahan pe rainfall bahut hi kam hai aise jagah pe bhi hum log uh, by using different types of irrigation उनको वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन इस क्लासिफाई इन फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इस सरफेस इरिगेशन, देन स्प्रिंकलर इरिगेशन, देन ड्रिप इरिगेशन एंड लास्ट वन इस सेंटर पाइप और इरिगेशन। नाउ वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ इरिगेशन। First is surface irrigation. Now, what is surface irrigation? Surface irrigation is where water is applied and distributed over the soil surface by the gravity. It is far 
the most common form of irrigation throughout the world and has been practiced in many areas virtually unchanged for thousands of years. तो ये जो सरफेस इरिगेशन ये बहुत ही बेसिक टाइप का इरिगेशन है आप लोगों ने देखा होगा किसी एग्रीकल्चर एरिया में या फिर फार्म्स में तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी फार्म्स इसके चैनल्स क्रिएट करते हैं इन हॉरिजोंटल फॉर्म्स और वाटर ग्रेविटी के फोर्स के वजह से जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है और स्लोप के वजह से वो टू द एंड जहाँ तक एंड है वहाँ तक ये वाटर पास होता है तो ये बहुत ही बेसिक टाइप है इरिगेशन का और ये बहुत ही कॉमन टाइप है और ये बहुत सालों से प्रैक्टिस में है नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इन अ कंट्रोल मैनर इन अ वे सिमिलर टू रेनफॉल द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ नेटवर्क दैट मे कंसिस्ट ऑफ पंप वॉल पाइप एंड स्प्रिंकलर्स आप इमेज में देख पा रहे होंगे स्प्रिंकलर टाइप ये सब लोगों ने देखा होगा तो ये भी एक टाइप मोस्टली ये गार्डन्स में देखा होगा आप लोगों ने लेकिन ये भी एक टाइप का एग्रीकल्चर एरिया में भी हम लोग ये स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं और क्यों क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ रेन होता है मीन्स ये क्रॉप को रेन जैसा ही वाटर प्रोवाइड करता है और इसमें कौन से कौन से कॉम्पोनेंट्स लगते हैं पम्प वॉल पाइप एंड स्प्रिंकलर्स ठीक है और दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इरीगेशन और बहुत जगह पर ही यूज किया जाता है थर्ड टाइप इज ड्रिप इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन इज अ टाइप ऑफ माइक्रो इरीगेशन सिस्टम दैट हैज द पोटेंशियल टू सेव वाटर एंड न्यूट्रिय बाई अलोइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट आई द फॉर्म द अबो द सॉइल्स और यूर इट बिलो द सर्फेस द गोल इज टू प्लेस वाटर डायरेक्टली इन टू द रूट जोन एंड मिनिमाइज इवेपरेशन अब ये ड्रिप इरीगेशन क्या आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक पाइपलाइन प्लांट के बेस जहाँ पे उसका रूट है वहाँ पे प्लेस की जाती है और ये जो ड्रिप इरीगेशन ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है इससे क्या होता है ये कौन से प्लांट के लिए यूजफुल है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है जिसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है और इससे क्या होता है कि जो भी वाटर है वो आइधर ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल और बिलो द सरफेस प्लेस होता है और इससे जो इवेपरेशन वाटर का इवेपरेशन की वजह से लॉस होता है जैसे कि हीट है हीट के वजह से क्या होता है सरफेस के ऊपर का पानी है तो वो हीट के वजह से इवेपरेट हो जाता है लेकिन ड्रिप इरीगेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूप में जाते हैं इससे लॉस ऑफ इवेपरेशन बहुत ही कम होता है ये एक इस ड्रिप इरीगेशन का एडवांटेज लास्ट टाइप ऑफ इरीगेशन इज सेंटर पाइवर्ट इरीगेशन सेंटर पाइवर्ट इरीगेशन ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर बिल एंड सर्कल इरीगेशन इज द मेथड ऑफ क्रॉप इरीगेशन इन विच द इक्विपमेंट रोटेट्स अराउंड द पाइवर्ट एंड क्रॉप आर वाटर विद स्प्रिंकलर द सर्कल एरिया सेंटर ऑन द पाइवर्ट इज इरीगेटेड ऑफ ऑन क्रिएटिंग अ सर्कुलर पैटर्न इन क्रॉप वेन व्यू फ्रॉम अब ओके दिस इज अ वेरी मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि इसको व्हील से एंड जो वर्टिकली जो पाइपलाइंस आपको दिख रहे जो उसको डायगोनल जा रहा है दैट इज द पाइवोट और उसको वर्टिकली स्प्रिंकलर्स कनेक्टेड होते हैं और ये जो पाइवोट है ये कम्प्लीटली 360 डिग्री रोटेड होता है तो ये सेंटर पाइवोट इरिगेशन कहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम लोग को अगर बहुत बड़ा एरिया कवर करना है बहुत बड़े बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ पे हम लोग बाकी लाइक सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर और हमारा ड्रिप इरिगेशन यूज नहीं कर सकते और जहाँ वहाँ पे रेनफॉल भी कम है तो ऐसे जगह पे हम लोग सेंटर पाइवर्ट इरिगेशन यूज करते हैं टू कवर अ मैक्सिमम एरिया